Ja, wir steigen heute ein, wieder mit einer kurzen Wiederholung. Wir sind bei den Kenngrößen noch von Verteilung. Wir haben den Erwartungswert definiert. Und zwar, um Sie nochmal einzustimmen, wir haben jetzt einen allgemeinen Wahrscheinlichkeitsraum. Und wir haben gesagt, wenn wir eine Zufallsvariable haben, wir nehmen zunächst mal an, die sei nicht negativ. Und die Idee war, diese zu approximieren, das x, durch ein xn, was nur endlich viele Werte annimmt. Ich lasse jetzt das, klein, das, das Argument klein Omega weg. xn wird 0 gesetzt, wenn x 0 ist. ist also, dann stimmen die sogar überein. Und xn wird gesetzt zu j minus 1 durch 2 hoch n, wenn das x einen Wert annimmt, der größer ist als j minus 1 durch 2 hoch n, aber kleiner gleich j durch 2 hoch n. Das heißt, man sieht, dass xn und das x unterscheiden sich höchstens um 1 durch 2 hoch n. Und zwar wird das gemacht für jedes j von 1, 2 und so weiter bis n mal 2 hoch n. Und wenn Sie den letzten Wert für j nehmen, n mal 2 hoch n, und ihn in die obere Intervallgrenze einsetzen, dann haben Sie n mal 2 hoch n für das j, dividiert durch 2 hoch n ist n. Das heißt, wir haben jetzt alles beschrieben in dem Bereich, wo x kleiner gleich n ist. Und wenn x größer ist als n, der letzte Fall, dann setzen wir xn gleich n. Wir schneiden sozusagen ab. Dann haben wir gesagt, das habe ich jetzt, das habe ich gesagt, ist aber einfach nachzuprüfen, diese Folge xn steigt auf als Funktion auf dem Wahrscheinlichkeitsraum, auf dem Omega und äh, sie konvergiert punktweise gegen x für n gegen unendlich. Also für jedes klein Omega habe ich xn von Omega konvergiert im Sinne der Analysis gegen x von Omega. Und dann haben wir definiert den Erwartungswert von x als Grenzwert, als Grenzwert dieser Erwartungswerte von xn. Ich habe gesagt, das kann durchaus unendlich sein, so wie das hier gemacht ist. Da, da muss nicht unbedingt ein endlicher Wert rauskommen. Kleiner gleich unendlich. Und für ein beliebiges x, was jetzt auch negativ sein kann, x allgemein, da haben wir das x zerlegt in den Positivteil und den Negativteil, also x plus ist Maximum von x und 0 und x minus ist Minus Minimum von x und 0 und x schreibt sich so als diese Differenz und dann haben wir gesagt, wenn e von x plus in dem obigen Sinne endlich ist und auch e von x minus, x plus und x minus sind nicht negativ, für die können wir das da oben machen, dann definiert man den Erwartungswert von x als Differenz e von x plus minus e von x minus. Das heißt, da kommt immer ein endlicher Wert raus und wir haben gesehen, wenn f eine Dichte hat, dann rechnet man den Erwartungswert aus und zwar in Analogie zur Darstellungsformel bei diskreten Verteilungen. Damals hatten wir Summe klein x mal Wahrscheinlichkeit groß x gleich klein x über alle klein x, die mit positiver Wahrscheinlichkeit vorkommen. Hier entspricht das dem Integral x mal Dichte von x dx. Vorausgesetzt, und das ist wichtig für die Existenz, das muss man nachprüfen, Integral x Betrag f von x dx ist endlich. Da gibt es dann Gegenbeispiele für Verteilungen, die keinen Erwartungswert haben. Wir werden heute noch eins sehen. Dann haben wir zu guter Letzt das p-Quantil definiert für eine Zahl p, strikt zwischen 0 und 1, als f hoch minus 1 von p und das ist definiert als das Infimum aller x mit der Eigenschaft f von x größer gleich p. Das haben wir p-Quantil genannt und spezielle, für spezielle p's hatten wir spezielle Namen, p gleich ein Halb der Median, p gleich ein Viertel unteres Quartil, p gleich drei Viertel oberes Quartil. Das ist hier auf der theoretischen Ebene das, was wir in der deskriptiven Statistik hatten für Datenreihen. Da haben wir empirische Quantile definiert. Okay. Hier nochmal das Memo mit dem f hoch minus 1 von p. Und äh, ich möchte Ihnen hier mal ein Bild zeigen, dass man sieht, wie das abläuft. Das heißt, wenn wir hier die Verteilungsfunktion auftragen, man sieht, die kann Sprünge haben und auch Konstanzbereiche. Ja, dann wäre, das ist die Höhe 1, die kommt von 0 und geht nach 1. Dann wäre hier für so einen Wert p1 hier das Q von P1, das heißt, das fällt in einen Bereich strikter Monotonie. Da gibt es auch nur einen einzigen Wert, für, die, für den dieses P1 angenommen wird. Wenn ich in so eine Sprungstelle falle, zu einem P2, dann ist das Q P2, Sie sehen auch das Infimum wieder, genau die Stelle, an der F von X größer gleich diesem P2 ist. Und Sie sehen, das ist da oben bei dem Punkt, das ist... Wegen der rechtzeitigen Stetigkeit wird das auch angenommen. Kommen wir gleich nochmal zu. Und im dritten Fall, wenn das 
P hier in so einen Konstanzbereich fällt als das Infimum, dann sieht man, komme ich wirklich zum linken Endpunkt. So ist das Ganze gemacht von der Definition her und äh, damit hat man die Fälle eigentlich veranschaulicht. Es ist eben so gemacht, dass auch diskrete Verteilungen erfasst werden mit Sprungstellen, aber zugeschnitten ist das Ganze jetzt für Verteilungen mit Dichten, das heißt insbesondere Verteilungsfunktionen auch, die streng monoton wachsen sind. Okay. Eine andere Veranschaulichung, wenn ich eine Dichte habe, dann kann ich das QP auch als Flächenteiler deuten zwischen der x-Achse und dem Graphen der Dichte im Verhältnis P zu 1 zu P. Also hier sieht man jetzt so eine Dichte. Und äh, man sieht, die aufgelaufene Fläche von minus unendlich bis zu diesem P-Quantil ist gerade P. Die aufgelaufene Fläche ist ja gerade die Verteilungsfunktion. Das heißt, man sieht die Verteilungsfunktion an der Stelle des P-Quantils ist P. Insbesondere der wichtige Fall P gleich ein Halb, beim Median ist die Hälfte der Fläche aufgelaufen. Das heißt, Sie haben jetzt eine Darstellung sowohl bei Verteilungsfunktionen als auch bei Dichten. Und wenn Sie sich erinnern, solche Bildungen, solche Quantile haben wir auch schon mal gehabt im Zusammenhang mit Konfidenzbereichen. Da haben wir auch bei der Normalverteilung was weggenommen. Wir haben Tabellen gehabt. Das kam sozusagen schon vor in der Statistik. Und das ist jetzt eben nur die allgemeine Begriffsbildung. So, wir haben eine Verteilung eingeführt, nochmal als Memo, die Log-Normalverteilung. Wenn ich mit einer Normalverteilung starte und dann die Exponentialfunktion drauf loslasse, auf so eine Zufallsvariable, dann entsteht die Log-Normalverteilung und die Dichte so einer Log-Normalverteilung sieht typischerweise so aus. Und äh, hier ist es so, Sie sehen, ein, es wird ein, also das ist erstmal die Dichte f von x, die ergibt sich eben aus der Verteilungsfunktion, der, aus der Dichtefunktion der Standardnormalverteilung, indem man dann auch diese Transformation, die findet man wieder in dem Block x, da oben drin. Wir haben gesehen, der Vorfaktor kam dann durch eine innere Ableitung. Wir haben direkt die Verteilungsfunktion ausgerechnet und dann über die Ableitung, die Dichte und das kommt von der inneren Ableitung. Hier sehen Sie, das ist der sogenannte Modalwert. Wenn Sie das mal in der Literatur sehen, das ist sozusagen nur der Abszissenwert, an dem dann das Maximum der Dichte angenommen wird. Also wenn das Maximum an einer Stelle angenommen wird, also ein eindeutiges Maximum, dann spricht man auch von unimodalen Verteilungen. Eben haben wir sowas gesehen, wenn ich dann wirklich lokale Maxima habe, zwar ein globales, aber vielleicht eins, nochmal ein anderes lokales Maximum, spricht man auch von bimodalen Verteilungen. Sowas kommt durchaus auch in Anwendungen vor. Aber hier ist das Entscheidende, der Median liegt rechts davon, also hier ist die Hälfte der Fläche aufgelaufen. Aber der Schwerpunkt der Verteilung, also wenn Sie den Finger unter den Median halten würden, das als Masseverteilung deuten, wird das rechts runterkippen. Der Erwartungswert, der Schwerpunkt der Verteilung ist größer. Man nennt so eine Dichte von dieser Art, erst Modalwert, dann Median, dann Erwartungswert, rechtsschief. Ich habe schon mal gesagt, ich führe in dieser Vorlesung nicht den Begriff der Schiefe ein. Der kommt vor, der hat was mit dem dritten Moment zu tun, aber wenn Sie darauf mal stoßen, das ist nicht besonders problematisch dann für Sie. Der Modalwert hier können Sie ausrechnen, wo die Dichte maximal wird, ist E hoch mal Quadrat. Man sagt dann eben das Arg Max von F, also das Argument, an dem die Dichte das Maximum annimmt. Der Median ist gerade bei E hoch μ. Da transformiert sich einfach der Median μ der Normalverteilung über die streng monotone Transformation auf E hoch μ. Und der Erwartungswert ist größer. Wir sehen e hoch mü plus Sigma Quadrat halbe. Das können Sie sich mal überlegen. Das ist eine, letztlich eine Integrationsaufgabe. Ne? Sie haben die Dichte. Sie müssen mit x multiplizieren und müssen versuchen, das Integral auszurechnen. Das hat mit Stochastik nichts mehr zu tun. Das ist eine Frage der Analyse. Das kann ich so ein Integral ausrechnen. Kann Mapel das? Heute fragt man ja, kann Mapel das? Sie müssen das vielleicht gar nicht können. Kann Mapel das? 
Ein Beispiel jetzt einer Verteilung, die keinen Erwartungswert besitzt. Und die kommt ähm, bei, einer, bei folgendem Gedankenexperiment vor. Sie haben, hier ist der, der Abszisse Alpha, Sie haben hier eine Höhe Beta. Sie haben im Punkt Alpha, Beta eine Quelle da oben. Da ist eine angebrachte Quelle. Und diese Quelle macht Folgendes. Die sendet unter einem zufälligen Winkel Partikel in Richtung der x-Achse aus. Ich nenne den Winkel mal groß Theta, das ist eine Zufallsvariable. Die sei gleich verteilt im Intervall von 0 bis pi und sendet sozusagen Partikel aus. Oder? Und da sehen Sie, da ist dann ein zufälliger, das ist erstmal der Winkel Theta, der wird vielleicht so gemessen. Und dann haben Sie einen zufälligen Auftrittspunkt auf der x-Achse, nennen wir ihn groß x. Das ist jetzt eine Zufallsvariable. Wir sehen, das x können Sie direkt aus dem Theta ausrechnen. Wenn Sie Theta kennen, elementar geometrisch können Sie x ausrechnen. So, das x muss jetzt irgendeine Verteilung haben. Theta hat eine Verteilung, ne? das x ist eine Funktion davon, muss irgendeine Verteilung haben. Und da kommt folgende Dichte raus für das x. Ich gebe Ihnen die mal an. Die ist also auch so unimodal symmetrisch. Das Symmetriezentrum ist Alpha. Und die Höhe ist 1 durch Beta mal Pi. Und dieser zufällige Auftrittspunkt hat folgende Dichte. Also ich gebe Ihnen jetzt mal an in Formel. Die Dichte sieht so aus. f von x, Beta dividiert durch Pi mal und dann Klammer auf Beta Quadrat plus x minus Alpha in Klammern zum Quadrat. Also eine symmetrische Dichte um das Alpha. Und der Erwartungswert hier existiert nicht, obwohl Sie hier wirklich eine symmetrische Dichte haben mit einem ganz klaren Symmetriezentrum. Denn das liegt einfach daran, schauen Sie sich die Dichte an, da steht unten, setzen Sie mal gedanklich Alpha gleich 0 und Beta gleich 1. Dann haben Sie einen Nenner, da steht Pi, äh, 1, Quadrat, äh, 1 dann plus x Quadrat. Das heißt, die Dichte fällt für x gegen plus minus und endlich ab wie 1 durch x Quadrat. Aber beim Erwartungswert, wenn Sie den bilden, müssen die, Sie die Dichte mit x multiplizieren. Und x dividiert durch 1 plus x Quadrat für x gegen plus minus und endlich verhält sich wie 1 durch x. Und das entspricht der harmonischen Reihe. Das Integral, ne, Sie müssen den Absolutbetrag nehmen, da werden Sie feststellen, das divergiert. Also der Erwartungswert existiert nicht, weil die Dichte einfach zu langsam abfällt für x gegen plus, minus unendlich. Ähm, der Median ist Alpha und äh, das Beta hat auch eine, Deut eine Deutung, nämlich zweimal Beta ist der Quartilsabstand. Sie können auch sagen, Beta ist die Hälfte des Quartilsabstandes bei dieser Dichte. Und das ist ähm, auf dem neuesten Übungsblatt. Das heißt, diese Cauchy-Verteilung äh, tritt zum Beispiel jetzt in dieser Form auf. Aber sie tritt, ähm, es hat im, Wesen das, im Wesentlichen was zu tun mit dem Tangens des Winkels. Sie tritt zum Beispiel auch auf, wenn Sie zwei Zufallsvariablen, die standardnormal verteilt sind, haben und unabhängig. Zwei unabhängige standardnormal verteilen. Nennen wir sie äh, x und y. Und Sie bilden den Quotienten x durch y dann hat er diese, die Cauchy-Verteilung mit Alpha gleich 0 und Beta gleich 1. Okay. Ja, jetzt äh, haben wir eben äh, vorher eine schiefe Verteilung gesehen, die Locknormalverteilung, eben gerade eine symmetrische, aber ich möchte jetzt definieren, was Symmetrie heißt. Eine symmetrische Verteilung. Man sagt, eine Zufallsvariable ist symmetrisch verteilt um den Wert a, falls gilt, dass x minus a hat die gleiche Verteilung wie minus, Klammer auf, x minus a. Ich kann das auch so beschreiben. Wenn ich das a subtrahiere, dann passiert Folgendes, dann ist x minus a symmetrisch um 0 verteilt. Denn x minus a hat die gleiche Verteilung wie das Negative. Das Negative heißt immer Spiegeln an der Ordinate. Symmetrie um 0. Also symmetrisch um a, wenn x minus a symmetrisch um 0 verteilt ist. Und Schlange heißt gleiche Verteilung. Ich könnte auch wieder dieses Schmuck p nehmen, p oben x minus a gleich p oben minus, Klammer auf x minus a. So ist also Symmetrie definiert. Sie sehen, das ist völlig unabhängig von der Existenz einer Dichte oder diskreten Verteilung. Ne? Das ist ganz allgemein auf, dem, auf der Ebene der Verteilung definiert. Zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen sind gleich. So, Beispiele dazu. Erste, das erste Beispiel ist die Binomialverteilung. Und zwar wichtig ist mit p gleichen halb. Wir haben schon Stabdiagramme gesehen, das war wunderschön symmetrisch. 
Das liegt daran, bei P gleich im Halb hat die Anzahl der Treffer die gleiche Verteilung wie die Anzahl der Nieten. Jeweils Binomialverteilung mit N und Halb. Aber Treffer plus Nieten ist in der Summe konstant gleich N. Und daraus folgt unmittelbar diese Symmetrie. Hier ist das Symmetriezentrum N halbe, der Erwartungswert. Wir werden gleich sehen, dass unter allgemeinen Voraussetzungen der Erwartungswert das Symmetriezentrum ist. Ähm, hier brauche ich jetzt einen neue Buchstaben. Die Gleichverteilung auf dem Intervall von C bis D, C kleiner d, ist auch symmetrisch und zwar zum Mittelpunkt des Intervalls, nämlich dann ist A gleich C plus D halbe. Sie sehen, der Buchstabe A war eben tabu, sonst war die Gleichverteilung immer von A bis B. Jetzt musste sie von C bis D gehen. Dann die Normalverteilung ist auch symmetrisch. Da ist A gleich dem Mü. Und die Cauchy-Verteilung, die wir eben gesehen haben, da ist das A gleich Alpha. Auch symmetrisch. Und eine hinreichende Bedingung für die Verteilungssymmetrie jetzt bei stetigen x, wenn ich eine Dichte habe, ist, dass die Dichte immer an der Stelle A plus x gleich der Dichte an der Stelle A minus x ist für jedes x. Also wirklich dann fällt schön symmetrisch ab zu A. Hinreichende Bedingung. Gut, jetzt kommen zu dieser Symmetrie, kommt ein Ergebnis, also schlagwortartig Erwartungswert gleich Median bei symmetrischen Verteilungen. Kann man, glaubt man sowieso. Wie macht man das? Zufallsvariable sei symmetrisch verteilt um A. Dann wird erstens behauptet, wenn der Erwartungswert existiert, das ist ja eine Voraussetzung, dann ist E von X gleich A, dann ist er gleich dem Symmetriezentrum. Und wir werden gleich sehen, ich brauche nicht zu rechnen, ich brauche jetzt nicht sagen, okay, nehmen wir mal an, das sei, das sei diskret und nehmen wir mal an, es sei stetig. Es gibt auch noch andere Verteilungen. Denken Sie mal an diese Kantorsche Teufelstreppe. Das war eine Verteilungsfunktion. Die war weder diskret, noch hatte sie eine Dichte. Wenn es eine Verteilungsfunktion gibt, dann gibt es auch eine Zufallsvariable mit dieser Verteilung. Kanonische Konstruktion. Das heißt, es gibt Verteilungen, die weder diskret noch stetig sind. Wenn die Zufallsvariable stetig ist und die Verteilungsfunktion f hat, dann gilt auch f an der Stelle des Symmetriezentrums ist ein Halb, ist ein Halb. Aber jetzt müssen Sie daran denken, wenn ich so Konstanzbereiche habe, dann war ja das Quantil definiert als Infimum und nicht als Mittelpunkt von so einem Konstanzbereich. Denken Sie an das Bild, an das erste heute. Das heißt, wenn ich zusätzlich fordere, dass der Wert nur ein Halb nur für ein einziges x angenommen wird, ja, dann schließe ich so einen Fall aus mit so einem ganzen Intervall. Dann ist der Median auch gleich A. Okay? Beweis. Nun sehen wir uns mal A an. Hier habe ich diese Verteilungsgleichheit. Zwei Zufallsvariablen haben die gleiche Verteilung, nämlich die andere ist ja gerade minus x minus A. Das ist das gleiche wie A minus x. Wenn zwei Zufallsvariablen die gleiche Verteilung haben, haben wir gelernt, dann, wenn sie überhaupt einen existierenden er Erwartungswert haben, muss der auch gleich sein. Das heißt, e von x minus a, nun ist das gleiche nach Rechenregeln für den Erwartungswert, ich kann hier Klammern setzen, das ist ja e von x minus Erwartungswert der Konstanten a und dies a. So. Weil x minus a die gleiche Verteilung hat wie a minus x, muss das der Erwartungswert sein von a minus x. Jetzt kommt die Verteilungsgleichheit bei diesem Gleichheitszeichen. Und jetzt wenden wir wieder nur die Rechenregeln an für den Erwartungswert. Da steht a minus x. Das heißt, das ist der Erwartungswert der Konstanten a, das ist a, minus Erwartungswert von x. Und wenn Sie sich das ansehen, ganz links und rechts haben Sie e von x minus a, ist a minus e von x, bringen Sie e von x auf die andere Seite, bringen Sie a auf die andere Seite, haben Sie e von x, 2 e von x ist 2a und dann teilen Sie durch 2 und haben e von x gleich a und sind fertig. Das heißt, wir haben überhaupt nichts Spezielles gebraucht, jetzt symmetrische Verteilung, sondern nur ausgenutzt, Gleichheit in Verteilung besagt Gleichheit der Erwartungswert. Ein sehr eleganter Beweis. Herr B, wenn ich eine stetige Verteilung jetzt habe, also x ist stetig, sagen wir mal, ich nutze wieder diese Verteilungsgleichheit aus, 
Wenn zwei Zufallsvariablen die gleiche Verteilung haben, haben sie insbesondere die gleiche Verteilungsfunktion. Jetzt machen wir Folgendes. Ich schreibe mal die Wahrscheinlichkeit hin, dass x minus a kleiner gleich 0 ist. Nun, das ist nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit, dass a minus x kleiner gleich 0 ist, denn die haben ja die gleiche Verteilung. Einmal werte ich die Verteilungsfunktion von a minus x an der Stelle 0 aus und einmal von x minus a. So, auf der rechten Seite kann ich jetzt so weiterschreiben, also f von a, was ist denn das? Das ist die Verteilungsfunktion von x, also die Wahrscheinlichkeit x kleiner gleich a. Okay. Das ist die Wahrscheinlichkeit x minus a kleiner gleich 0. Ich bringe nur das a auf die andere Seite der, des Ungleichheitszeichens. Das haben wir jetzt oben. Da haben wir diese Gleichheit. Das bedeutet, das ist die Wahrscheinlichkeit a minus x kleiner gleich 0. Oder ich bringe das x auf die andere Seite des Ungleichheitszeichens p von x größer gleich a. Ich bekomme raus, f von a ist auch p von x größer gleich a. Und wenn ich jetzt zum komplementären Ereignis übergehe, p von x größer gleich a komplementär wäre p von x kleiner a. Das wäre also 1 minus p von x kleiner a. Aber das x ist eine stetige Zufallsvariable. Insbesondere ist die Verteilungsfunktion stetig. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit x kleiner a ist das gleiche wie x kleiner gleich a. Denn die Wahrscheinlichkeit gleich a ist 0. Also bekomme ich 1 minus Verteilungsfunktion an der Stelle a, dann ist die Wahrscheinlichkeit p von x kleiner gleich a. Eigentlich hatte ich kleiner. Aber in b habe ich vorausgesetzt, stetige Zufallsvariable hat Dichte und insbesondere dann eine stetige Verteilungsfunktion und der Wert a hat die Wahrscheinlichkeit 0. Also sieht man, f von a ist 1 minus f von a, also ist 2 mal f von a gleich 1 oder f von a ist ein halb. Und schon haben wir das Ergebnis. Gut. Ja, wenn ich jetzt natürlich fordere in B, dass es überhaupt nur noch einen einzigen Wert gibt, einen einzigen, für den die Verteilungsfunktion den Wert ein, die Höhe ein halb annimmt, dann bin ich fertig. Das heißt, das C folgt unmittelbar aus dem, was ich hier habe. An, diesem, an der Stelle des Symmetriezentrums wird der Wert ein halb angenommen. Und wenn er sonst nirgendwo anders angenommen wird, bedeutet das, Links vom Symmetriezentrum alle Werte kleiner als ein Halb und rechts davon alle größer als ein Halb. Und damit habe ich eindeutig identifiziert, hier der Median muss dieses A sein. Die hinreichende Bedingung ist, dass äh, dort Differenzierbarkeit herrscht, die Ableitung positiv ist und dann steigt die Funktion natürlich streng monoton in dieser kleinen Umgebung. Das wäre dann hier alles. Ich glaube, dann haben wir alles bewiesen. Und äh, mit dieser Quantilfunktion, wir haben erstmal haben wir nur eingeführt das P-Quantil, kommt jetzt eine Transformation. Wenn ich eine Zufallsvariable habe mit der Verteilungsfunktion f, dann kann ich jetzt für jedes p Strick zwischen 0 und 1 das f hoch minus p bilden als P-Quantil. Wir sehen jetzt diese Bildung an als Funktion der p's. Das heißt, ich kann hier, ich mache nichts anderes als vorher, f auf minus 1 von p, ich habe in die Definition hingeschrieben, aber das ist jetzt eine Transformation, eine Funktion f auf minus 1, die auf dem offenen Einheitsintervall definiert ist und nach r geht. Und die nennt man Quantiltransformation zu f. Wenn f streng monoton wachsend ist, ist das die, dann die Umkehrfunktion. Aber es ist für eine allgemeine Verteilungsfunktion, die auch Konstanzbereiche haben kann. Das ist aber wohl definiert, haben wir gesehen. Und nennt man Quantiltransformation. Und machen wir da mal ein Beispiel zu, die Exponentialverteilung. Wenn ich eine Exponentialverteilung habe mit Parameter Lambda, dann wissen wir, die Verteilungsfunktion sieht so aus. Sie ist 1 minus e hoch minus Lambda x für x größer gleich 0 und ansonsten 0. Das heißt, die Exponentialverteilung ist eine Verteilung, die nur auf den ähm, nicht negativen reellen Zahlen konzentriert ist. Ja, auch die Dichte ist äh, für die negativen Werte 0. Und hier sieht man natürlich, für das f ist streng, äh, streng monoton wachsend und stetig auf dem Bereich, wo es eben positive Werte annimmt und Werte kleiner 1. Und äh, insofern kann ich hier direkt mit der Umkehrfunktion arbeiten. Das heißt, um zu gegebenem p dieses f hoch minus 1 von p zu erhalten, habe ich einfach die Gleichung hier zu lösen 
äh, P ist eben F von F hoch minus 1 von P und ich muss hier aus der Gleichung das F hoch minus 1 von P rausbekommen. Und Sie sehen, F von diesem F hoch minus 1 von P ist ja 1 minus E hoch minus Lambda mal dieses Argument F hoch minus 1 von P und das kann ich jetzt auflösen. Ne, indem ich das E hoch auf die andere Seite bringe, 1 minus P, dann logarithmiere und dann äh, nochmal durch Lambda teile und nochmal Minuszeichen habe und dann erhalte ich direkt diese Beziehung. Ja, Sie sehen, für die Exponentialverteilung ist diese Quantiltransformation in ganz einfacher Weise angebbar. Für andere Verteilungen ist das schwieriger. Bei der Normalverteilung gibt es da nicht so eine geschlossene Formel. Und bei der Cauchy-Verteilung gibt es wieder eine. Ja, also bei gewissen Verteilungen ist das hier sehr einfach möglich. Also hier nochmal das Memo. Und jetzt ein interessanter Satz zu dieser Quantiltransformation. Ähm, der Satz besagt, die Botschaft ist einfach die, wenn Sie das f hoch minus 1 in einfacher Form haben, dann können Sie mit Pseudo-Zufallszahlen, die Ihnen diese Generatoren liefern, auf dem Einheitsintervall, die Gleichverteilung, können Sie über diese Transformation jetzt Pseudo-Zufallszahlen konstruieren mit anderen Verteilungen. Wenn ich eine Verteilungsfunktion habe, beliebig, dann gilt, wenn die Zufallszahl u gleich verteilt ist in, im Einheitsintervall, dann hat die Zufallsvariable groß x, und das ist jetzt diese Transformation, f hoch minus 1 von u, die Verteilungsfunktion f. Wenn Sie an dieses eine Bild denken, was wir heute hatten, da haben wir ja für drei p-Werte mal so quantile ausgerechnet. Der Zufall erzeugt Ihnen dieses p auf der Ordinate zwischen 0 und 1. Und dann wenden Sie die Quantiltransformation an und kommen eben auf die Abszisse. Ne? Immer wieder betätigen Sie den Zufall. Auf der Ordinate haben Sie Ihre p-Werte. Und dann über f hoch minus 1 kommen Sie auf die x-Achse. Die erzeugen Sie dann, die Werte. So. Der Beweis. Nun schauen Sie sich erstmal diese Äquivalenz an. Die ist äh, wichtig. Wenn das f von x größer gleich p ist, und zwar gilt das für jedes x aus r und jedes p zwischen 0 und 1, strikt zwischen 0 und 1. Wenn f von x größer gleich p ist, Sie sehen da oben bei der Bildung des Infimums, dann gehört das x natürlich zu dieser Menge. f von x größer gleich p. f hoch minus 1 von p ist aber das Infimum. Das heißt, das x muss dann größer gleich f hoch minus 1 von p sein, weil es zu der Menge gehört. Auf der anderen Seite, wenn das x größer gleich f hoch minus 1 von p ist, f hoch minus 1 von p ist zwar das Infimum, aber die Funktion f ist rechtzeitig stetig. Aus dem Grunde gilt dann auch f von x größer gleich p, wegen der rechtzeitigen Stetigkeit. Sie haben diese Äquivalenz. So, mit der sind wir jetzt auch sofort fertig. Das heißt, ich äh, rechne mal die Wahrscheinlichkeit aus, dass x kleiner gleich x ist. Was soll rauskommen? Das x soll die Verteilungsfunktion f haben. Es soll rauskommen f von x. Dann wäre ich fertig. x ist beliebig aus r. Das heißt, ich setze für x erstmal ein f hoch minus 1 von u. Ich habe also nichts gemacht, sondern nur die Definition eingesetzt. Und jetzt sehen Sie diese Äquivalenz. Oben steht f von klein x größer gleich p, genau dann, wenn klein x größer gleich f hoch minus 1 von p ist, das p, da oben können Sie auffassen als Realisierung von dem u. Das heißt, f hoch minus 1 von groß u kleiner gleich x ist genau dann der Fall, wenn, ne, für das kleine p setzen Sie das u ein, u kleiner gleich f von x ist. Das heißt, das Ereignis ist das gleiche wie u kleiner gleich f von x, aufgrund der Äquivalenz. Für p wurde nur groß u eingesetzt. Und jetzt hat das u die Gleichverteilung auf dem Einheitsintervall. Die Verteilungsfunktion dort von der Gleichverteilung ist die Identität, die winkelhalbierende. 45 Grad geht es aufwärts. Das heißt, das ist nichts anderes als f von x. Und schon bin ich fertig. Das heißt, ein sehr einfacher Beweis. Man muss sich nur diese Äquivalenz überlegt haben. Also Folgendes in dem Zusammenhang ist wichtig. Diese Transformation, das sagte ich eben schon, dient zur Erzeugung einer Pseudo-Zufallszahl x mit Verteilungsfunktion f. Nun, ich habe eigentlich nicht definiert, dass eine Pseudo-Zufallszahl eine Verteilungsfunktion hat. Ich meine natürlich immer, wir sehen das als Realisierung an einer Zufallsvariablen, die diese Verteilungsfunktion f hat. Also idealisiert 
sehen wir natürlich so einen Zufallszahlengenerator an als eine Blackbox, die uns Realisierungen liefert, einer Zufallsvariable, und zwar in unabhängiger Folge auch noch. In dem Fall ist es die Gleichverteilung, standardmäßig. Und dann würden wir natürlich sagen, auch Pseudo-Zufallszahl eigentlich in Anführungsstrichen mit Verteilung zu uns und F. Aus einer Pseudo-Zufallszahl U mit Gleichverteilung in 0,1. Das ist sozusagen die Botschaft aus dem Satz da oben. Beispiel. Nun, wir haben eben gesehen, bei der Exponentialverteilung war das besonders einfach. Sie sehen, das war diese Quantiltransformation. Das klein u ist die Realisierung dann ihrer Pseudo-Zufallszahl mit der Gleichverteilung und dann wenden Sie diese Transformation an. Okay. Gut. Nochmal das Memo, f auf minus 1. Und jetzt kommt eine weitere Transformation. Die ist auch ähm, wichtig, insbesondere auch für die Statistik. Die Wahrscheinlichkeitsintegraltransformation. Das ist ähm, schwierig. Ein langer Ausdruck, aber es heißt so. Ich könnte auch vielleicht irgendwo einen Bindestrich einfügen, aber ich habe es jetzt mal in einem Wort geschrieben. Hier sehen Sie das Besondere. Stetige Verteilungsfunktion. Eben war es eine allgemeine Verteilungsfunktion. Jetzt fordere ich Stetigkeit. So, und hier wird behauptet, wenn ich auf das x die Verteilungsfunktion f loslasse, die ja eine Funktion ist von r nach 0,1, dann hat dies entstehende u als Zufallsvariable die Gleichverteilung im Einheitsintervall. So, warum könnte ich sowas nie behaupten, nie behaupten, so ein Resultat, wenn f nicht stetig wäre? Dann kann nie die Gleichverteilung rauskommen. Sie sehen sofort, dass die Bedingung auch notwendig ist. Wenn das f nicht stetig ist, dann hat es mindestens eine Sprungstelle, das heißt auch ein Sprungintervall. Und die Werte im Sprungintervall, die gehen darüber ins Einheitsintervall, können nie angenommen werden. Aber die Gleichverteilung auf dem Einheitsintervall hat die konstante Dichte. Das heißt, die Stetigkeit muss gegeben sein. Man nennt diese Transformation, die dem x, klein x zu und den f und x, die heißt Wahrscheinlichkeitsintegraltransformation. So sehen wir uns da mal den Beweis zu an, dass wirklich die Gleichverteilung rauskommt. Ähm, ich schreibe nochmal diese Äquivalenz auf, die wir eben hatten. Das ist also nichts Neues. Wir werden gleich auf beiden Seiten zum logischen Gegenteil übergehen. Das heißt, links von dem Doppeläquivalenz, von dem Äquivalenzfall würden wir sagen kleiner p und rechts dann dementsprechend auch kleiner f hoch minus 1 von p. So, das ist erstmal wichtig. Es gilt immer f von f hoch minus 1 von p größer gleich p. Wenn Sie sich oben das Memo wieder ansehen, f hoch minus 1 von p ist ja das Infimum. Das heißt, Sie haben auf jeden Fall eine Folge, die von rechts gegen f hoch minus 1 von p geht und an den Stellen der Folge f von xn ist immer der Funktionswert größer gleich p. Wegen der rechtzeitigen Stetigkeit muss auch an der Stelle des Infimums der Funktionswert größer gleich p sein. Es ist nur die rechtzeitige Stetigkeit. Es könnte theoretisch aber hier auch echt größer stehen. Ne? Gleich tritt dann auf, wenn es ein x gibt, derart, dass wirklich dieser Wert p angenommen wird. Denken Sie an das Bild, was wir heute hatten. Bei dem zweiten p bin ich in einen Sprungintervall gekommen. Da war der Funktionswert f an der Stelle dieses Quantils größer. Das kann passieren. Aber wenn ich überhaupt ein x natürlich habe, dann ist der Funktionswert f von x gleich p. So, jetzt nehme ich mir ein p her, was strikt zwischen 0 und 1 liegt. Und der Trick ist, ich betrachte erstmal die Wahrscheinlichkeit f von x kleiner p. Das ist jetzt der Trick. Eigentlich müsste ich betrachten, Verteilungsfunktion heißt ja immer kleiner gleich. Ich betrachte jetzt mal kleiner p. Jetzt schauen Sie sich mal oben die Äquivalenz an. Da steht f von x größer gleich p, genau dann wenn, und dann steht da x größer gleich f hoch minus 1 von p. Das heißt, diese Äquivalenz, die hier vorne steht, da, größer gleich, das logische Gegenteil wäre auf beiden Seiten kleiner. Gilt natürlich auch dann genau dann wenn. Und das nutze ich aus. Jetzt sehen Sie f von x echt kleiner p. 
Ja, Sie müssen nur das klein x durch das groß x ersetzen, Zufallsvariable, kleiner p, und auf der rechten Seite steht, dann ist x kleiner als f hoch minus 1 von p. So, das bedeutet, es geht hier weiter, das ist die Wahrscheinlichkeit, das ist als f hoch minus 1 von p. So, der Punkt ist jetzt der, nun, wenn ich kleiner gleich hätte, hätte ich die Verteilungsfunktion von x an der Stelle f hoch minus 1 von p. Jetzt habe ich aber kleiner. Da haben wir aber folgendes Ergebnis gehabt. Die Wahrscheinlichkeit, dass x kleiner ist als irgendein Wert, sagen wir t, ist der linksseitige Grenzwert der Verteilungsfunktion. Das heißt, das ist nichts anderes als Verteilungsfunktion f. Und jetzt sehen Sie, der linksseitige Grenzwert, das hatte ich immer geschrieben, mit Argument minus. Also der Limes f von klein t, klein t strikt kleiner als f auf minus 1 von b und die klein t ist konvergierend dagegen. Linksseitiger Grenzwert. So, jetzt schauen Sie sich mal die Voraussetzung an, da steht stetige Verteilungsfunktion. Oh, der linksseitige Grenzwert ist gleich dem Funktionswert, das heißt, das ist nichts anderes als f von f auf minus 1 von p. Wegen der Stetigkeit. Und oben haben wir gesehen, f von f hoch minus 1 von p ist p, falls es ein x gibt. Das heißt, wir haben hier die Wahrscheinlichkeit, dass f von groß x strich kleiner ist als p, ist p für jedes p. Wir hätten es gern mit kleiner gleich. Dann haben wir die Verteilungsfunktion der Gleichverteilung ne, als Identität. Wie kommen wir auf das kleiner gleich? Auf das kleiner gleich kommen wir, indem wir die Stetigkeit von oben ausnutzen. Wir wissen, Wahrscheinlichkeitsverteilungen sind stetig von oben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit f von x kleiner gleich p bekomme ich als Limes der Wahrscheinlichkeit f von x strikt kleiner p plus 1 durch n. Das ist hier der Trick. Und eben, wir können jetzt das Resultat von eben ansehen, kleiner als irgendetwas, nun für genügend großes n ist die Zahl p plus 1 durch n auch strikt kleiner 1, denn p ist es auch. Das bedeutet, da ist der Grenzwert p plus 1 durch n, wenn n gegen unendlich geht, und das ist p. Das heißt, wir haben wirklich die Gleichverteilung erzeugt im Einheitsintervall. Okay. Ja, zum Ausklang. Ein Kapitel über mehrdimensionale stetige Verteilung, aber einige Aspekte sind auch allgemein, möchte ich gleich sagen. Wir haben hier einen allgemeinen Wahrscheinlichkeitsraum und haben jetzt einen Zufallsvektor. Nehme ich mal an, wird natürlich, K muss jetzt größer gleich 2 sein. Wir haben mehrdimensionale Verteilung. Ähm, Memo, die Verteilung so eines Zufallsvektors ist jetzt ein Wahrscheinlichkeitsmaß, was auf den Borellmengen definiert ist. Potenzmenge ist zu groß, das wissen wir schon. Aber die Borellmengen enthalten alles, was praktisch bedeutsam ist ins Einheitsintervall und definiert durch Px von so einer Borellmenge ist einfach P vom Urbild für jede Borellmenge B. Wenn wir jetzt ein x haben und ich schreibe mal die Komponenten x1 bis xk, dann nennt man die Verteilung von x auch die gemeinsame Verteilung von diesen x1 bis xk. Das kennen Sie von diskreten Verteilungen. Das ist nur eine Sprechweise, die gemeinsame Verteilung. Und man nennt dann auch die Verteilung von xj die j Marginalverteilung. Wenn Sie sich erinnern, das Wort kam bei diskreten Verteilungen daher, dass wir das so schön in einem, einer Tafel, in einer Matrix eintragen konnten und dann durch Summation zu den Rändern hin bekamen wir dann die Verteilung der, der Komponenten. So fast unverändert, man muss jetzt sehen, was hatten wir so für Definitionen auch bei Zufallsvektoren. Wir hatten stochastische Unabhängigkeit von Zufallsvariablen. Stochastisch unabhängig, falls gilt. So, die Wahrscheinlichkeit sehen Sie, dass x1 in irgendeine Borellmenge b1 fällt und x2 in eine Borellmenge b2 und und so weiter, xk in eine Borellmenge bk, also ein Schnitt von Ereignissen, soll das Produkt der einzelnen Wahrscheinlichkeiten sein und zwar ganz egal, welche Borellmengen Sie wählen. Ganz egal, welche. Wir hatten gesehen, bei diskreten Verteilungen kam es letztlich nur darauf an, auf Borellmengen, in dem Fall haben wir an sowas gar nicht gedacht, aber Teilmengen von R, die einelementige Mengen waren. Das heißt, es, bei diskreten Verteilungen kann man es runterbrechen, 
Bei zwei Zufallswerten die Wahrscheinlichkeit x1 nimmt einen Wert an und x2 nimmt einen Wert an, ist das Produkt der Wahrscheinlichkeiten für alle Paare, die überhaupt mit positiven Wahrscheinlichkeiten angenommen werden können. Okay. So wichtig jetzt für das Verständnis so mancher Sachverhalte, wenn wir Wahrscheinlichkeitsverteilung haben auf den Borellmengen des R auch K, ist jetzt ein Resultat der Maßtheorie. Das möchte ich Ihnen aber mal angeben. Sie sehen, was dahinter steht. Ein Eindeutigkeitssatz. Und dieser Eindeutigkeitssatz besagt, wenn Sie ein Mengensystem haben, M, also ein System von Teilmengen der Borellmengen, gewisse Borellmengen sind da drin, das sei durchschnittsstabil und noch ein Erzeuger der sigma -Algebra. Was heißt das? Das heißt nur, wenn ich zwei Mengen drin habe in dem M, ist auch der Schnitt drin. Das sagt man salopp durchschnittsstabil. Und induktiv heißt das, auch mit endlich vielen Mengen ist der Schnitt drin. Ich fordere nicht, wie bei einer Sigma-Algebra, dass mit abzählbar und endlich vielen Mengen auch der Schnitt drin ist. Nur zwei und damit endlich viele. Und Sie sehen, Sigma von M ist BK. Jetzt die, der Satz ist der, wenn ich zwei Wahrscheinlichkeitsmaße habe auf BK, die übereinstimmen auf diesem Mengensystem M, das können ziemlich einfache Mengen sein, dann sind die schon identisch. Das heißt, ich, mu ich muss nur wissen, P und Q nehmen auf dem Mengensystem die gleichen Werte an und dann gilt das schon für alle Borellmengen. Das ist ein Satz aus der Maßtheorie, den man da hat. Wir werden auch gleich sehen, wie der angewendet werden kann. Also der Beweis hier, da muss ich verweisen eben. In der Wahrscheinlichkeitstheorie wird das gemacht, in der Maßtheorie, hier in Karlsruhe in der Analysis 3. Kommt das auch vor. So, Wir können aber Folgerungen ziehen. Wenn ich so einen Zufallsvektor habe, dann können wir sagen, na, die Verteilung von x als Wahrscheinlichkeitsmaß auf den Borellmengen, die ist schon festgelegt durch Folgendes. Durch die Wahrscheinlichkeiten a kleiner gleich x kleiner gleich b, Sie müssen das immer komponentenweise lesen. Kleiner gleich im R auch K heißt immer wirklich komponentenweise. Das sind immer Tupel, das x ist ein Tupel, das a ist ein Tupel, das b. Für alle a und b aus dem R auch K mit a kleiner gleich b. So, hier setzen wir einfach m an, als die Menge dieser, Sie können das deuten, im R2, Achsenparallele Rechtecke. Sie sollten noch hinzunehmen gegenüber dem Handout die leere Menge, denn ich habe gesagt, das M oben soll durchschnittsstabil sein. Es könnte sein, wenn Sie zwei solche Quader schneiden, dass da natürlich ein leerer Schnitt rauskommt. Deshalb nehmen wir noch die leere Menge dazu. Aber Wahrscheinlichkeitsmaße nehmen auf der leeren Menge immer den Wert 0 an. Also rein formal müssen wir die leere Menge mit dazu nehmen. Ja, oder ein anderes Beispiel. So, schauen Sie an, ein f von x. Das f von x haben wir bei Zufallsvariablen genommen als Symbol für die Verteilungsfunktion. Nun, ein kleiner Gleich habe ich rein formal auch im R auch k. Ich kann das erstmal hinschreiben für jedes x aus dem R auch k. Und das ist natürlich jetzt komponentenweise zu lesen, die Wahrscheinlichkeit x1 kleiner gleich klein x1 und so weiter xk kleiner gleich klein xk für jedes x aus dem R auch k mit diesen Komponenten. So, hier setze m an als Mengensystem dieser ne, Intervalle x immer koordinatenweise zu lesen, sind kathesische Produkte. Im R2, wenn Sie den Punkt x haben, wäre das eben ein Halb, ein Viertelbereich, der un unendlich ist, ne, nach links und nach unten. Alles, was links unterhalb liegt. Hier ist natürlich der Schnitt von zwei solchen Mengen, also die, die leere Menge kann hier nicht rauskommen. Ja, man nennt auch diese Funktion die Verteilungsfunktion von x. Also auch Zufallsvektoren haben eine Verteilungsfunktion, nicht nur Zufallsvariablen. Indem man es komponentenweise sieht, man könnte sich natürlich jetzt so die Frage stellen, was ist denn das jetzt mit der Monotonie und äh, wodurch sind die jetzt bestimmt? Und das ist im R auch K für K größer gleich 2 ein bisschen anders. Da gibt es so eine verallgemeinerte Monotoniebedingung. Aber jedenfalls, das ist erstmal wohl definiert und man nennt es Verteilungsfunktion von X. Okay. Ja, jetzt die Definition eines stetigen Zufallsvektors. Jetzt wird es spezialisiert. 
Man nennt ihn stetig oder genauer absolut stetig oder absolut stetig verteilt, falls gilt, es gibt eine Funktion wieder klein f, die sei Lebeck integrierbar, auf dem R auch K definiert, nicht negativ seien die Werte, reelle Zahlen und es soll folgendes gelten, erstmal das Integral über den ganzen R auch K ist 1. Also wichtigster Spezialfall K gleich 2, da kann man sich das noch als Graphen vorstellen über der x1, x2 Ebene. Und das Volumen zwischen dem Gebirge, was da drüber liegt, ist ja alles nicht negativ und der x1, x2 Ebene muss 1 sein. Das ist die eine Bedingung, ist die Normierungsbedingung. Und die andere Bedingung ist, Wahrscheinlichkeiten für irgendwelche Borellmengen bekomme ich durch Integration. Ganz egal, wie die Borellmenge ist. Und ich hatte Ihnen gesagt, bei diesem eleganten Lebesgue-Integral, das Integral über eine Menge b, f von x dx ist, Sie können das b in den Integranten schreiben, und zwar als Indikator von b. Sie multiplizieren einfach f mit dem Indikator von b, können dann über den ganzen Raum integrieren. Das ist ein, ein sehr eleganter Integralaufbau. Aber um es nochmal zu sagen, wenn Sie das nicht hatten, für konkrete Berechnungen, die Bs werden sehr einfache Mengen sein, kommen Sie mit dem Riemann-Integral aus. Man nennt dann das, Dicht, das äh, klein f auch wieder Dichte von x oder Dichte der, von, der, der Verteilung von x. Oder auch gemeinsame Dichte von x1 bis xk, das, ist ja, das sind Sprechweisen. So, wir werden jetzt das Ganze ein bisschen... Ähm, gleich spezialisieren. Ich mache Ihnen hier erstmal ein Beispiel, ein sehr einfacher Produktansatz. Und zwar stellen Sie sich vor, Sie haben ganz normale Dichten auf R1, nennen wir sie F1 bis Fk, also in dem Sinne, wie wir sie hatten. F1 könnte vielleicht eine Exponentialverteilung sein mit Parameter 5. F2 könnte eine Normalverteilung sein mit, äh, mit Erwartungswert 4 und Variant 7. Ne? Und F3 könnte sonst was sein. Also Sie haben ir irgendwelche Dichten, wie wir sie jetzt haben. Dann können Sie einen Ansatz machen, Sie sagen f von x, x ist, ist das Tupel wieder aus x1 bis xk, ist einfach das Produkt der fj von xj. Und durch, diese, durch dieses Produkt haben Sie sofort die Dichte eines k-dimensionalen Zufallsvektors. Und zwar, was müssen wir nachweisen? Wir müssen nur nachweisen, na, was rauskommt, ist erstmal nicht negativ, technisch müssen wir eigentlich ein bisschen mehr nachweisen, nämlich immer eine Messbarkeit, das unterschlage ich. Das ist aber alles gegeben, da gibt es Sätze der Maßtheorie. f größer gleich 0, dann können wir gleich einen Haken dran machen, die fj sind nicht negativ und damit auch natürlich das Produkt, ganz egal, was ich da einsetze für x. So, da muss ich zeigen, dass das Integral gleich 1 ist. Das ist eben das Entscheidende. Und wenn ich das erfüllt habe, dann kann ich dann immer das Px so wie oben definieren. Das ist dann die Verteilung. Denn, denn ich habe dann die kanonische Konstruktion. Wenn ich das weiß, das sind dann nicht negative Werte. Und dann wissen wir, ich kann immer ein x dann äh, auf, als Identität konstruieren auf dem R auch K. Und äh, das ist dann simpel. Aber ich muss nur zeigen, dass die Normierungsbedingung erfüllt ist. Das ist wichtig. Und die Normierungsbedingung ist natürlich erfüllt, wenn Sie hier integrieren, dann haben Sie ein Mehrfachintegral, das sind jetzt k-Integrale nebeneinander, immer von minus unendlich bis unendlich, und jetzt steht hier das Produkt und dann dx1 bis dxk. Und Sie sehen, das können Sie getrennt machen. In, jeder, in jedem einzelnen xj können Sie integrieren, das heißt, Sie haben ein Produkt von diesen Integralen. Und die Integrale sind aber alle 1, weil die fjs ja Dichten waren. Also steht da das Produkt von k1 und da kommt 1 raus. Also haben Sie auch die Normierungsbedingungen. Das heißt, der Produktansatz liefert Ihnen sofort, ähm, insbesondere über dem R2, schöne dichte Gebirge, die Sie vielleicht auch mal plotten können. Da gibt es natürlich auch interessante Plotprogramme, dass man sich das mal ansieht. Beispiel, es wird jetzt noch spezieller, die Standardnormalverteilung im R hoch K. Und zwar Standardnormalverteilung entsteht, bei einer ganz speziellen Konstruktion, ich spezialisiere jetzt, wenn das x die Dichte hat, f von x, so Sie sehen den Ansatz, die einzelnen fj ist immer die gleiche Dichte, nämlich die gaussche Glockenkurve, die Dichte der Standardnormalverteilung, klein phi. So, was macht da rauskommen? Wir können uns gleich überlegen. Nun, bei dem klein phi war ja immer der, der Vorfaktor 1 durch Wurzel mal 2 pi. Das heißt, jedes Mal taucht in dem Produkt bei dem kleinen Vieh der Faktor auf 1 durch Wurzel 2 Pi, und zwar k mal. 
Also kann ich sagen, den kann ich gleich nach vorne ziehen. 1 durch Wurzel 2 Pi hoch K. Oder 1 durch 2 Pi hoch K halbe. Dann haben wir den schon erschlagen. So, was taucht denn noch auf in dem kleinen Phi? E hoch minus xj Quadrat halbe. Ne? Standard Normalverteilung. E hoch minus xj Quadrat halbe. Produkt j von 1 bis k. Nun, die E-Funktion macht aus dem Produkt E hoch Summe. Also steht da jetzt nichts anderes als E hoch hm, Minuszeichen. Faktor ein halb immer mal Summe der xj Quadrat. Wir haben diese Dichte. Also der spezielle Produktansatz ist das von eben. Ich setze nur jedes fj gleich phi von t. Und das ist unsere Gausche Glockenkurve. Und Sie sehen, diese Dichte, folgendes, sie hat Konstanzbereiche, nämlich sie ist da konstant, wo die Summe der xj Quadrat konstant ist. Also im R2, x1 Quadrat plus x2 Quadrat konstant, das sind Kreise um den Nullpunkt. Im R3 sind es Kugelschalen. Da ist die Dichte konstant. Für k gleich 2 kann ich sagen, auf Kreisen um den Nullpunkt. Das sind die Konstanzbereiche. Wenn Sie einen Plot sehen wollen, so könnte das aussehen. Das heißt, wenn ich jetzt einen äh, Schnitt mache, parallel zur x1, x2 Ebene und von oben drauf gucken würde, auf die Niveauebene würde ich einen Kreis sehen. Man nennt sowas auch radialsymmetrisch, eine radialsymmetrische Funktion. Ne? Man ahnt jetzt vielleicht auch, dass diese Verteilung gewisse Invarianzeigenschaften hat. Stellen Sie sich vor, ich würde den Vektor x transformieren. Sie können Vektoren transformieren, Linealalgebra mit Matrizen. Stellen Sie sich vor, ich mache eine orthogonale Transformation. Dann wird sich vermutlich die Verteilung nicht ändern, weil sie radialsymmetrisch ist. Okay. So. Marginalverteilungsbildung. Wie gewinne ich marginale Dichten? Das ist dann die Sprechweise, die marginale Dichte. Wenn ich einen Zufallsvektor habe mit einer Dichte jetzt in dem Sinne von eben, dann wird behauptet, jede Komponente hat auch eine Dichte, nennen wir sie Fj, die heißt dann die marginale Dichte, also in Anlehnung an diese Wortbildung bei diskreten Verteilungen. Und diese erhält man jetzt nicht durch Summation, sondern durch Integration. Und zwar wie folgt, aus dem F, indem man über die nicht interessierenden Variablen integriert. Und zwar wie folgt, fj, ich nenne das Argument jetzt mal t, da habe ich jetzt Integrale, die gehen immer von minus unendlich bis unendlich. Und zwar sind das jetzt k minus 1. Nämlich Sie sehen, dass f, Sie haben x1 bis xj minus 1, jetzt kommt das t und dann kommen die anderen und integriert wird über diese ganzen xen. Das t ist fest als Argument für jedes t aus r. Also das ist ein sehr einfaches Rezept. Nimm die gemeinsame Dichte und willst du die marginale Dichte von irgendeinem xj, dann nimm die gemeinsame Dichte und integriere einfach aus über die nicht interessierenden Variablen. Gut. Um das auch einzusehen, jedes Integral ist über r. Das ist, habe ich schon gesagt, Vergleich mit der Summation. Da war es ähnlich. Und wir betrachten hier zum Beweis den Spezialfall. Der andere Fall ist nur mehr Schreibaufwand bringt, aber keine Erkenntnis zusätzlicher Art, den Fall k gleich 2. Damit wir jetzt nicht so viel Indize schreiben müssen, mache ich folgendes im Fall k gleich 2. Ich sage, xy sei der zweidimensionale Vektor. Ich schreibe also nicht x1, x2, sondern ich schreibe xy. x ist die erste Komponente als Zufallsvariable und y als Zufallsvariable die zweite Komponente. Ich schreibe mal klein h von xy für die gemeinsame Dichte. Das ist das f von oben. Schreibe ich jetzt h. Jetzt müssen Sie flexibel sein. Und die marginale Dichte von, f, von x ist f und die marginale Dichte von y ist g. Zumindest sehen Sie, ist da so ein bisschen didaktisches Prinzip drin. Ne? x kommt vor y, klein f kommt vor klein g. Ja, und das andere, das Allgemeine ist dann das h. Also mit diesen Bezeichnungen überlegen wir uns das jetzt mal. Behauptung, wenn das die gemeinsame Dichte ist von xy, dann ist, was war diese Marginalverteilungsbildung, jetzt muss ich integrieren bezüglich der zweiten Variablen, h von xy dy, 
das ist eine marginale Dichte von x. Ich schreibe eine marginale Dichte immer dran ändern, wenn ich eine Dichte dran denke. Wenn ich eine Dichte habe, die darf ich auf Nullmengen sogar abändern, auf einzelnen Punkten, auf absehbar vielen, da kommt die gleiche Verteilung raus. Ne, deshalb die vorsichtige Sprechweise eine marginale Dichte von x. So, wieso ist das so? Weiß, was muss ich zeigen? Ich muss zeigen, für jede Borellmenge b gilt die Wahrscheinlichkeit, dass x in die Borellmenge fällt, also die Verteilung, ist das Integral von f. Dann ist das eine Dichte von f. Es reicht sogar mit dem Eindeutigkeitssatz, wenn ich das nur für Intervalle machen würde. Das ist ein hinreichend reichhaltiges System. Das muss ich zeigen. So. Also nehme ich mir mal so eine Borellmenge her. Was ist denn Px von b? Und die Wahrscheinlichkeit, dass x in die Menge b fällt. Und jetzt, ich muss ja auf die gemeinsame Dichte kommen, muss ich mir irgendwie das y noch herholen. Ich brauche x und y gemeinsam. Ich muss ja mit der gemeinsamen Dichte starten. Wie komme ich dahin? Und ich komme einfach dahin, indem ich das Ereignis x Element b schneide mit ganz Omega. Ne? Ich habe hier nichts gesagt über den Grundraum, der bleibt im Hintergrund, aber das ganz Omega ist nichts anderes als das Ereignis Y-Element R. Und Y-Element R ist, ne, für jedes klein Omega aus dem Wahrscheinlichkeitsraum gilt Y-Omega-Element R. Insofern ist das ganz Omega. Wenn ich da eine echte Teilmenge hingeschrieben hätte, wäre es schwierig. Ne? Ich schneide hier mit einem Ereignis, was die Wahrscheinlichkeit 1 hat. Ganz Omega. Das ist hier wichtig. So kommt das y rein. Und jetzt sieht man, das ist aber nichts anderes. x Element b und y Element r heißt, na, die einzelnen Komponenten fallen in gewisse Teilmengen. x in b und y in r. Und das kann ich jetzt mit der gemeinsamen Verteilung ausdrücken, nämlich das ist nichts anderes als p, jetzt oben, der Vektor xy vom kathesischen Produkt b kreuz r. Das ist ja nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit vom Urbild, xy hoch minus 1 von b kreuz r. Das sind aber alle kleinen Omega mit der Eigenschaft erste Komponente x von Omega Element b und zweite Komponente y von Omega Element r. Ich habe nur diese kleinen Omegas hier vermieden. So, jetzt sehen Sie aber, Verteilung xy hat ja die Dichte h und Verteilung dann von so einer Menge ist das Integral von h über diese Menge. Also habe ich Integral h von xy, der x y über diese Menge b kreuz r. Das habe ich nur ausgenutzt, dass die gemeinsame Verteilung eine Dichte hat. Das kann ich jetzt hinschreiben. Und zwar, Sie sehen, was ich jetzt gemacht habe. Das ist eine nicht negative Funktion. Ich habe jetzt äh, ja, in einer bestimmten Reihenfolge integriert. Sie sehen ein äußeres Integral über b, hinten dx. Und inneres Integral von minus unendlich bis unendlich, das ist eben über ganz r, h von x, y, dy. Sowas sind natürlich dann Sätze wieder aus der Maßtheorie. Wie rechne ich Integrale aus, wenn ich Produktmaße habe? In dem Fall bin ich eben im R2. Das ist hier wird ganz, ich kann ihn ganz beliebig dann integrieren, da gibt es Sätze. Das heißt, hier kann ich außen über das b integrieren, das x festhalten. Das innere Integral ist eben dann bei festgehaltenem x. Da sehen Sie, das h wird integriert. Und jetzt sehen Sie, das innere Integral, das ist ja da oben definiert als unser f. Sie sehen also, ganz egal wie die Borellmenge ist, px von b ist immer das Integral f von x der x über b, also haben wir die Dichte. Das ist der Ansatz. Da können wir einen Haken dran machen. Völlig analog ergibt sich dann die marginale Dichte von y. Da halten Sie einfach die andere Komponente fest. Das ist jetzt ein Symmetrieargument. Das ist aber nichts Neues, konzeptionell. Okay. Ja, hier das Ganze vielleicht auch als Bild. Sie sehen die xy-Ebene, h von xy. Ich habe das Gebirge hier mal aufgeschnitten. Einfach mal einen Schnitt gelegt, parallel zur Ordinate. Jetzt sehen Sie hier so ein t und hier parallel zu dem Y 
Und was wird gemacht bei der Marginalverteilungsbildung? Wenn Sie hier die Höhe haben, h von t, y, das y können Sie natürlich erkennen, wenn Sie da rüber projizieren auf die Achse, das wird jetzt integriert. Also Sie müssen das jetzt wirklich sehen äh, als nicht, ne, nicht negative Funktion. Sie integrieren jetzt wirklich für dieses feste t ne, hier diese Schnittlinie entlang. Das ist die Marginalverteilungsbildung. So müssen Sie sich das vorstellen, auch anschaulich. Ich schneide ganz einfach die Dichte auf. Beispiel. Sehen wir uns ein instruktives Beispiel dazu an. Und zwar stellen Sie sich vor, das Paar XY, zweidimensionaler Vektor, hat eine Gleichverteilung in einer Menge B. Wir haben das schon mal definiert allgemein. Das heißt, die Dichte ist konstant auf B und außerhalb 0. Und die Konstante muss so sein, dass das Integral 1 wird. Also die Konstante kann nur sein 1 durch, in dem Fall Fläche von B. Wir sind im R2. Also B sei diese Menge, die Vereinigung, Sie sehen, von zwei Quadraten. Das Intervall von 0 bis 1,5 hoch 2 heißt kathesisches Produkt und da hinten auch. Und Sie sehen, das sieht so aus, das sind hier diese beiden Quadrate, das ist die Menge B. Ja, und Sie sehen, dass B, das gesamte Quadrat hat die Fläche 1, das B hat die Fläche 1,5. Die Dichte ist eben 1 durch, ein halb muss die Höhe 2 haben. Das heißt, wenn ich die Dichte malen würde, müsste ich eigentlich als dritte Dimension aus der Tafel raus und die hätte die Höhe 2 über B und ansonsten wäre sie 0. Ich bleibe aber hier mal jetzt im Zweidimensional. Ist klar, wie das aussehen würde. Gut. Also die Dichte, die gemeinsame, sehen Sie, das ist der Faktor 2. Und auf B kommt 1 raus in die Kanterfunktion und außerhalb 0. Das ist die kompakte Schreibweise, wie diese Dichte aussieht. Zweimal der Indikator auf B von XY. Nicht negative Funktion, Integral 1. Über dem ganzen R2. Aber Sie sehen, entscheidend sind natürlich hier nur die Bereiche, wo die Dichte positiv ist. Nur auf diesen beiden Teilen hier, aus denen sich das B zusammensetzt. Das ist interessant. Wenn wir jetzt die Marginaldichte bilden, F, dann müssen wir bei festgehaltenem x natürlich integrieren. Sie sehen also hier über das y und das Entscheidende ist, dass man sieht, äh, erstmal wenn x kleiner 0 ist oder größer 1, bin ich völlig außerhalb dieses Quadrates und da kommt 0 raus. Ja, die Dichte ist außerhalb 0. Wenn ich aber dann drin bin, das heißt, wenn x zwischen 0 und äh, 1 ist, dann habe ich natürlich hier unsere Regel, Integral, in dem Fall, es geht wirklich nur von 0 bis 1. Ich brauche nicht hinschreiben von minus unendlich bis unendlich. Wir sollen immer auch die Integrationsbereiche beachten. Ja, und da äh, kommt natürlich raus, Sie also sehen hier, die f von x, wenn ich ausrechne, kommt 1 raus. Wenn ich bei festgehaltenem x, das Entscheidende ist eben, die Höhe ist immer 2, aber äh, die Länge des äh, Intervalls, wo dann der Integrand positiv ist, ist ein Halb. Ganz egal, wo Sie sind, Sie integrieren in, jetzt in die Richtung und Sie sehen, ganz egal, wo Sie im Einheitsintervall sind, die Länge des Intervalls, wo die Dichte positiv ist, ist ein Halb und die Höhe der Dichte ist 2 und 2 mal ein Halb ist 1. Aus dem Grunde kommt da 1 raus, konstant 1. Und Sie sehen, was entsteht, da entsteht eine Dichte, die ist identisch 1 auf dem Einheitsintervall und sowas haben wir schon mal gehabt, das ist die Gleichverteilung. Das heißt, genauso hm, Symmetrie kriegen wir raus, auch das y ist 1, die Dichte von, von der zweiten Komponente, auf dem Einheitsintervall, ansonsten 0. Wir können sagen, das x und das y haben beide eine Gleichverteilung auf dem Einheitsintervall. Die hätten wir auch erhalten, wenn wir mit einer anderen Dichte gestartet wären, auf dem Quadrat, nämlich wenn wir gesagt hätten, auf dem Quadrat, auf dem Ganzen, ist die Dichte identisch 1. Also die Gleichverteilung auf dem ganzen Quadrat, dann wären wir zu den gleichen Marginalverteilungen gekommen. Aber hier, bei dieser gemeinsamen Verteilung, kommen wir auch zu diesen Marginalverteilungen. Wir haben wieder mal so ein Beispiel, die Marginalverteilungen bestimmen nicht die gemeinsame Verteilung. Das hatten wir damals auch gehabt. Sie erinnern sich, lange ist sehr mit so einer konstanten C, rote Farbe. Hier haben wir ein Beispiel bei stetigen Verteilungen. Ich behaupte, die sind nicht stochastisch unabhängig. 
die beiden Zufallsvariablen. So. Denn ich finde jetzt, ich behaupte erstmal da, ich begründe das sofort, ein Halb, sage ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass x kleiner gleich 0,5 ist und zugleich y kleiner gleich 0,5. Denn das bedeutet, dass das Paar xy in das linke untere Quadrat fällt. Das ist genau das Ereignis. Und die Wahrscheinlichkeit ist ein Halb. Nämlich die Dichte ist konstant 2. Und wenn ich darüber integriere, die Fläche ist ein Viertel und ein Viertel mal zwei ist ein Halb. Aber das ist verschieden von ein Viertel, das werden Sie sofort zugeben, und ein Viertel erhalte ich, wenn ich das Produkt der beiden Wahrscheinlichkeiten bilde. Nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass x kleiner gleich ein Halb ist, x hat eine Gleichverteilung auf dem Einheitsintervall, haben wir eben gesehen, ist ein Halb. Und y auch. Die Wahrscheinlichkeit, dass y kleiner gleich ein Halb ist, ist auch ein Halb. Ein Halb mal ein Halb ist ein Viertel. So, Wenn die unabhängig wären, müssten ja für alle Borellmengen immer gelten, p von x fällt in die Menge und y in eine andere Menge müsste das Produkt sein. Und wir haben hier zwei ganz konkrete Mengen gefunden, für die was anderes rauskommt. Wir haben keine Unabhängigkeit. Wir können im Grunde auch sagen, da ist schon so eine gewisse positive Korrelation drin. Also mit zunehmendem x sollten auch die y-Wert zunehmen. Sie sehen, das ist natürlich ein erheblicher Sprung. Wenn x größer wird als ein Halb, dann geht das gleich in das obere Quadrat rein. Sie können vielleicht auch erkennen, dass ich das verallgemeinern könnte. Ich könnte vielleicht sogar das b nehmen als Vereinigung von vier Quadraten, die sich um die Diagonale herum gruppieren. Und Sie werden wieder sehen, Sie kriegen wieder die Gleichverteilung auf dem Einheitsintervall und Sie haben noch eine stärkere Korrelation. Okay? Das ist ein schönes Beispiel, dass man erkennt, also nochmal die Marginalverteilung bestimmen die Verteilung nicht. Wir haben ja auch ein sehr einfaches Beispiel für nicht stochastische Unabhängigkeit. Und äh, das möchte ich nochmal als Memo nehmen. Also zwei Zufallsfirmen sind unabhängig, wenn eben die Wahrscheinlichkeit, dass die eine in eine Borellmenge fällt und die andere in irgendeine andere Borellmenge, immer gleich dem Produkt der Wahrscheinlichkeiten ist. Ganz egal, wie die Mengen sind. Unabhängigkeit und Dichten. Kann man anhand von Dichten erkennen, ob ich stochastische Unabhängigkeit habe? Das ist eine ganz naheliegende Frage. Dann kann man Folgendes sagen, wenn ich unabhängige Zufallsfeier habe mit, mit solchen Dichten, sagen wir klein f und klein g, dann hat der Zufallsvektor die Produktdichte, h will ich die nennen, einfach das Produkt, f von x mal g von y. Das heißt, wenn ich mit Unabhängigkeit starte, dann brauchst du sozusagen nur diese Dichten f und g zu kennen und habe dann sofort eine gemeinsame Dichte. Erste Botschaft. Zweite Botschaft, wenn umgekehrt xy als Zufallsvektor eine Dichte h dieser Gestalt hat, dann sind und zwar ähm, mit solchen Dichten f und g, die da auftreten in 27,2, dann sind x und y unabhängig und haben eben dann auch diese marginalen Dichten f und g. Sehen wir uns das mal an, den ersten Teil. Also ich starte mit der Unabhängigkeit. Ich nehme beliebige Intervalle her und betrachte mal diese spezielle Borellmenge, einfach ein Rechteck im R2. Und rechne mal die Verteilung aus von XY, also mit welcher Wahrscheinlichkeit fällt der Vektor xy in diese Menge. Das ist genau dann der Fall, wenn die erste Komponente x in das Intervall von a bis b fällt und das y in das Intervall von c bis d. Das heißt, ich kann das so schreiben. Jetzt sehen Sie oben, ich habe die Unabhängigkeit vorausgesetzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass x was tut, um zugleich y irgendwas tut, in Mengen zu fallen, ist gleich dem Produkt der Wahrscheinlichkeiten. Also ist es das. Die Unabhängigkeit. So, und jetzt, da steht oben x und y unabhängig, x hat die Dichte f und y g, nun x in ein Intervall heißt Integral über die Dichte. Das ist das Integral f von x dx von a bis b mal Integral g von y dy von a bis b. Das nutze ich aus, dass die die Dichten haben. Auf der anderen Seite kann ich das wieder schreiben als ein Doppelintegral von a bis b und von c bis d. Und das ist aber jetzt nichts anderes als sehen f von x mal g von y habe ich h 
dann oben auch angesetzt. Und das ist nichts anderes als das Integral von h über, diesen, über dieses Rechteck b. Das heißt, ich bekomme raus, dass die gemeinsame Verteilung auf einer Borrelmenge b gleich dem Integral ist dieser Funktion h, ganz egal wie die Borrelmenge b ist, und zwar jetzt nicht, noch nicht ganz egal wie sie ist, sondern wenn sie so ein Rechteck ist. Wenn sie so ein Rechteck ist, dann bekomme ich das raus. Aber, jetzt kommt ja wieder die Maßtheorie, die Menge dieser Rechtecke ist ein so reichhaltiges System, dass dann schon diese Gleichheit nicht nur für diese Rechtecke gilt, sondern für jede Borrelmenge. Ich war sozusagen dem eben schon gedanklich voraus. So, das heißt, dieser Eindeutigkeitssatz 27.1 besagt, es gilt dann auch für jede Borrelmenge b, dass diese Integralbeziehung gilt. Und hier kommt wieder dann so eine Technik aus der Maßtheorie rein. Das heißt, wenn wir Unabhängigkeit haben ähm, und haben dann die Komponenten, können wir sofort eine gemeinsame Dichte hinschreiben. Einfach das Produkt. Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung ist jetzt die in B. Da nehmen wir an, äh, es gibt jetzt so eine Dichte H dieser Gestalt und dann müssen wir auf die Unabhängigkeit schließen. Ja, das ist jetzt der zweite Punkt. Wie kriegen wir das hin? Auf die Unabhängigkeit, also B. Das heißt, hier nehme ich wieder beliebige Intervalle her. Am Ende muss, muss Unabhängigkeit dastehen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass x in das erste Intervall fällt und y in das zweite, ist jetzt das Integral, und jetzt mache ich die Voraussetzung, über dieses Rechteck f von x mal g von y dx dy. So, und das kann ich jetzt getrennt ausrechnen, das ist wichtig. Wir sehen, es ist einfach getrennt, x läuft durchläuft das Intervall von a bis b und y das von c bis d. Und Sie sehen, der Integrant hat wunderbar Produktgestalt. Ich kann das so schreiben. So, der nächste Punkt ist jetzt der. Ich setze mal c gleich minus n und d gleich plus n und ich lasse jetzt n gegen unendlich gehen. Schauen Sie sich dieses zweite Integral an. Dann geht natürlich folgendes, c gegen minus, das geht gegen das Integral von minus unendlich bis unendlich, g von y dy, dieser letzte Faktor. Und da G eine Dichte ist, kommt da 1 raus. Was passiert links? Nun, wenn äh, da steht die Wahrscheinlichkeit x Element a, b, und das, das bleibt fest, aber y Element c, d, c geht gegen c ist minus n und d ist plus n. Das heißt, dieses Intervall steigt auf, die Folge, gegen ganz r. Und die Wahrscheinlichkeit, dass y in r ist, ist 1. Stetigkeit von unten nutzen wir jetzt aus. Und wir erhalten, links bleibt dann nur noch die Wahrscheinlichkeit x Element a, b und bleibt rechts nur noch das über und Sie sehen, das zweite Integral ist 1, weil g eine Dichte ist. So, das heißt, man sieht, die Wahrscheinlichkeit, dass x in ein Intervall fällt, ist, ganz egal wie das Intervall aussieht, immer das Integral von a bis b über diese Funktion f. So, jetzt lassen wir a noch gegen minus unendlich gehen. Was passiert dann, wenn wir diese Gleichung haben? Also Sie sehen, wenn a gegen minus unendlich geht, dann äh, konvergiert die Wahrscheinlichkeit links, wir nutzen wieder die Stetigkeit aus von p, äh, gegen die Wahrscheinlichkeit, dass x kleiner gleich b ist. Ne? a geht gegen minus unendlich, da bleibt nur noch über die Wahrscheinlichkeit, dass x kleiner gleich b ist und auf der rechten Seite bleibt über das Integral von minus unendlich bis b, f von x dx. Und wenn wir das so schreiben können für jedes b, ich habe jetzt schon die ähm, Konklusion vorweggenommen, dann hat x die Dichte f. Ja, das heißt, im Linie steht dann da, die Wahrscheinlichkeit x kleiner gleich b ist Integral von minus unendlich bis b f von x dx für jedes b. Und das war die Eigenschaft, dass f dann Dichte ist. So Genauso bekommt man raus, dass y die Dichte g hat. Das heißt, das haben wir dann auch bekommen. Und jetzt brauchen wir noch die Unabhängigkeit. Was besagt jetzt die Gleichung 27,3? Wir wissen also jetzt, dass f ist die Dichte von x und dass g ist die Dichte von y. Und dann steht da die Wahrscheinlichkeit, dass x in eine Menge b fällt. b ist jetzt das, das Intervall von a bis klein b und c ist das Intervall von klein c bis d, ist gleich dem Produkt der beiden Wahrscheinlichkeiten. Und zwar gilt das für alle b und c, die solche Intervalle sind. Das m, das System m, ist wieder die Menge aller dieser Intervalle und damit es durchschnittsstabil wird, nehme ich wieder die leere Menge hinzu. Denn wenn ich die leere Menge einsetze für entweder dieses Intervall oder für das y, kommt auf beiden Seiten 0 raus, die Gleichung stimmt auch. 
die leere Menge kann ich getrost hinzunehmen. Jetzt habe ich aber ein System von Mengen, das die Voraussetzung dieses Eindeutigkeitssatzes wieder er erfüllt und die Maßtheorie besagt, also jetzt, ich kann das M ersetzen durch Sigma von M, durch, die, durch alle Borellmengen und damit habe ich die Unabhängigkeit. Wenn das jetzt beliebige Borellmengen sein können, das war die Definition der Unabhängigkeit von Zufallsvariablen. Also Sie sehen hier bei diesen Beweisen, es geht an einigen Stellen dann wirklich ein grundlegendes Resultat mal ein aus der Maßtheorie. Das lässt sich dann einfach nicht vermeiden, das ist so. Okay. Gut. Jetzt gibt es eine Faltungsformel, die hatten wir für diskrete Zufallsvariablen, die gibt es auch für stetige. Die sieht auch ganz analog aus. Und zwar wie folgt. Wenn ich unabhängige Zufallsvarianten habe mit Dichten, sagen wir f, jetzt mache ich mal das Argument dran, f Index x ist die Dichte von if, x und ähm, f Index y ist die Dichte von y, dann ergibt sich nämlich die Dichte von x plus y, wieder als Index dran gemacht, als Integral, wir hatten früher eine Summe, Sie sehen die Dichte von x an der Stelle s mal die Dichte von y an der Stelle t minus s und integriert wird bezüglich s. Ich werde Ihnen gleich die alte Formel noch hinschreiben. Das ist das Analogon. Wie ist der Beweis hier? Wenn ich z beliebig aus R nehme und nehme mal, Sie sehen, die Menge aller xy in der Ebene mit der Eigenschaft x plus y gleich z. Das kann man sich auch aufmalen. Also Summe, wenn man so will, Summe der Komponenten kleiner gleich z. So, das brauchen wir später. Beim ersten Gleichheitszeichen noch nicht. Ich sage, wann wir das gleich brauchen. Nun, die Wahrscheinlichkeit, dass x plus y kleiner gleich z ist, kann ich jetzt schreiben als Wahrscheinlichkeit, dass x, y dieser Vektor in diese Menge bz fällt. bz ist gerade so definiert. Es kommen genau diese Realisierung raus, klein x, klein y, mit der Eigenschaft x plus y kleiner gleich z. So, das kann man jetzt integrieren und zwar wieder iteriert. Ne? Wir sagen, naja, ich halte äh, hier einmal die eine Achse fest, ich nenne das jetzt mal S. Das heißt, und bei festem S integriere ich von minus unendlich bis Z minus S über die Dichte FY dy. Der Bereich ist eben so, dass, es, ähm, dass er durch äh, eine Gerade begrenzt ist und das ist einfach hier eine iterierte Integration. Das Entscheidende ist eben, die eine Variable geht von Minus unendlich bis unendlich. Die entspricht sozusagen dem x. Ich habe jetzt nur eine andere Variable genommen, weil ich oben auf das s kommen möchte. Das ist eben hier nur, ich habe nur das x durch s ersetzt, damit ich auf die Formel dort oben komme. Ja, und jetzt sehen Sie, das ist jetzt diese, diese Substitution t gleich y plus s. Das heißt, das innere Integral, ich bin jetzt auf der bei der oberen Interaktionsgrenze bin ich jetzt von z minus s zu z gekommen und deshalb brauche ich da diese Summenabbildung. Und das ist hier, sonst ist nichts weiter passiert. Und was Sie jetzt sehen, ich habe hier wieder eine Vertauschung vorgenommen beim nächsten Gleichheitszeichen. Alles ist nicht negativ. Und da gibt es einen Satz, eben auch aus der Maßtheorie, das ist eigentlich der Satz von Fubini, aber wenn die Funktion nicht negativ ist, nennt man das auch den Satz von Tonelli. Er kommt davor und der wird hier einfach nur angewendet. Also geht wieder ein bisschen Mastery ein. Und wenn Sie das jetzt sehen, dann sehen Sie das innere, das innere Integral. Dem können wir jetzt, ähm, da oben steht es. Das innere Integral habe ich genannt, fx plus y von t. Und wir sehen auch sofort, das ist die Dichte. Nämlich, was haben wir rausbekommen? Die Wahrscheinlichkeit, dass x plus y kleiner gleich z ist, ist die Verteilungsfunktion von x plus y an der Stelle z. Nach Definition der Verteilungsfunktion. Und wir haben es, die Verteilungsfunktion geschrieben als Integral von minus unendlich bis z, das ist das äußere Integral, über eine Funktion, über eine nicht negative Funktion. Und das ist dieses innere Integral, was wir abgekürzt haben mit f von x plus y, von dem Fall von t. t ist hier die Integrationsvariable. So, und wenn wir so ein, ähm, die Verteilungsfunktion einer Zufallsvariable schreiben können, als Integral über eine nicht negative Funktion, dann ist das die Dichte. Ja, und die haben wir identifiziert über diese Integraldarstellung. So, wenn Sie das vergleichen mit der diskreten Faltungsformel, 
Da hatten wir sowas, die Wahrscheinlichkeit, dass x plus y gleich t ist, alles diskret, summieren wir über die s, die vorkommen mit positiver Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit x gleich s mal Wahrscheinlichkeit y gleich t minus s. Das war die diskrete Faltungsformel. Jetzt schauen Sie sich mal da oben das an. Da haben Sie aus der Summe nur ein Integral gemacht. Das s bleibt sogar. Die Wahrscheinlichkeit x gleich s wird oben durch die Dichte ersetzt, f Index x von s, und das andere y gleich t minus s durch die Dichte von y an der Stelle t minus s. Insofern haben Sie auch noch eine Eselsbrücke. Das ist ja auch wichtig. Sie sehen, es kommt wieder ein bisschen Maßtheorie vor. Also es gibt Techniken dann auch, um das wirklich auch gut zu begründen. Auf der anderen Seite haben Sie eine völlig analoge Formel und können auch rechnen. Ist ja auch beruhigend. Machen wir das mal. Erstmal möchte ich noch sagen, wenn ich mehr als zwei unabhängige Zufallsvariablen habe, kann ich das induktiv weitermachen. Und zwar wie folgt, stellen Sie sich vor, Sie hätten drei, x, y, z. Dann rechnen Sie erst aus die Dichte von x plus y nach der Formel. Und das Entscheidende ist, Sie haben jetzt ein Blockungslemma, wenn ich drei unabhängige habe und äh, nehme eine Funktion der ersten zwei, dann ist das wieder unabhängig von der anderen Komponente. Das heißt, wenn Sie die Dichte von x plus y haben, dann können Sie nochmal jetzt in die gleiche Formel gehen und oben mit der Dichte von z diese Operation oben durchführen. Also das nochmal das Memo. Man kann jetzt hier zum Beispiel ein Additionsgesetz für die Normalverteilung zeigen, wie folgt. Unabhängige Zufallsvariable mit Normalverteilungen. Sagen wir n mü sigma Quadrat und n mü tau Quadrat, ähm, Parameter mü und nü beliebig und die beiden Varianzen positiv. Dann wird behauptet, die Summe, und das ist das Additionsgesetz, hat wieder eine Normalverteilung und es addieren sich die jeweiligen Parameter. Mü und nü sind ja der Erwartungswerte, also die Erwartungswerte. Und die Summe muss den Erwartungswert mü plus nü haben. Das, kann, das heißt, es kann vorne nur mü plus nü stehen. Und weil die unabhängig sind und die Varianzen sind Sigma Quadrat und Tau Quadrat, muss die Varianz gleich Sigma Quadrat plus Tau Quadrat sein. Das Entscheidende ist nur, dass eine Normalverteilung rauskommt. So, und das ist jetzt elementare Integration. Das bedeutet, der Beweis ist zunächst mal so, dass man sich das Leben ein bisschen einfacher macht. Wir wissen, wie wir die Normalverteilung erzeugen können. Wir können das x erzeugen aus einer Standardnormalverteilung über diese affine Transformation und das y genauso. Und u und v sind unabhängig und jeweils Standardnormal verteilt. Das heißt, wir haben diese schöne Transformation. Das bedeutet insbesondere, der Vektor xy als Zufallsvektor hat wegen der Unabhängigkeit, die geht da ein, auch die gleiche Verteilung wie nun mü, mü als Vektor plus und jetzt entsprechend Sigma U Tau V als Vektor. So, das bedeutet, X plus Y, das kommt dabei raus, hat die gleiche Verteilung wie mü plus nü plus Sigma U plus Tau mal V. So und jetzt ist das Entscheidende, Sie sehen, mü plus nü ist ja nur eine Addition. Wenn ich wüsste, dass Sigma U plus tau mal v normal verteilt wäre, dann wissen wir eine Addition, da bleibe ich in den Normalverteilungen. Das haben wir schon gesehen. Das heißt, ich kann OBDA setzen, mü und nü gleich null. Das ist hier die entscheidende Reduktion, dass ich mir das Rechnen nicht zu kompliziert mache. Das heißt, ich habe jetzt mü gleich nü gleich null und jetzt muss ich in die Formel gehen. Das heißt, jetzt setze ich ein, das ist die Dichte von s. Ich muss das jetzt ein bisschen abkürzen. Das ist die Dichte y an der Stelle t minus s, wirklich nur die Normalverteilungsdichten eingesetzt. Und dann muss ich da oben in die Formel gehen. Und wenn ich in die Formel gehe, kommt das raus. Das sieht jetzt erstmal kompliziert aus. Das ist aber nicht kompliziert, denn ich muss jetzt entscheidend substituieren. Also Sie müssen einfach erkennen, ich komme ja wieder auf irgendein Integral e hoch minus Faktor mal ähm, hier, wenn ich das, das rechne, also e hoch minus s Quadrat. Ich muss irgendwie quadratische Ergänzung hier machen. Das heißt, die Substitution ist dann die. Auf die muss man dann kommen. Und um, mit, mit der Substitution bekommen Sie das raus. Jetzt sehen Sie, können Sie noch ein bisschen kürzen. Das Integral hinten können Sie ausrechnen. Das letzte Integral, e hoch minus z Quadrat halbe dz, das ist ja fast die gausche Glockenkurve, die da hinten steht in dem letzten Integral bis auf den Faktor Wurzel 2 Pi. Wenn dann noch stehen würde, 1 durch Wurzel 2 Pi wäre das Integral 1. Also muss das Integral Wurzel 2 Pi sein. Das heißt, Sie erkennen, das letzte Integral ist Wurzel 2 Pi. 
das kürzt sich einmal gegen 2 Pi weg und das Sigma Tau kürzt sich auch weg vorne und dann kommt das raus. Und Sie sehen, das ist eine Dichte einer Normalverteilung. Da steht jetzt e hoch minus t Quadrat durch 2 mal, ah, und das ist die Varianz, Sigma Quadrat plus Tau Quadrat. Wir haben direkt die Dichte einer Normalverteilung hergeleitet und das war zu zeigen. Das heißt, das ist dann konkrete Rechnung. Hier kommt dann, hier kommt die Analysis manchmal zum brutalen Einsatz in der Stochastik. Mehr oder weniger. Das ist noch, ist noch vergleichsweise harmlos. Aber es gibt durchaus noch durchaus härtere Analysis in der Stochastik. Also haben wir das rausbekommen. Wir haben hier eine Normalverteilung mit 0 und Sigma Quadrat plus Tau Quadrat ist dann die Varianz. Also damit hätten wir das auch abgehandelt. Ich möchte Ihnen noch zum Abschluss bei Gleichverteilung das Ganze zeigen. Wenn Sie unabhängig Zufallsvariablen haben und jeweils gleich verteilt im Einheitsintervall in 0,1, das heißt, f von t und f von ähm, und y haben diese gleiche Dichte, Indikator 1 auf dem Einheitsintervall. Dann kommt diese Faltungsformel und gleich wird der Name auch erklärt zum Tragen. Und jetzt kriegen Sie Folgendes raus. Sie müssen einfach jetzt auf Integrationsgrenzen achten. Formal bei der Faltungsformel stand immer Integral von minus unendlich bis unendlich. Aber diese Dichten sind nur 1 jeweils auf dem Einheitsintervall. Und ansonsten null. Achten Sie auf die Integrationsgrenzen, Sie erhalten. Sie sehen formal erstmal das. Aber Sie sehen sofort, ich brauche nicht von minus unendlich bis unendlich gehen, denn der erste Faktor, das S, über das S wird integriert, ich kann sofort hinschreiben 0,1. Und beim zweiten Faktor, da muss das T minus S auch zwischen 0 und 1 liegen. Auch der zweite, sonst kommt da 0 raus. Und wenn Sie das beherzigen, bekommen Sie diese Darstellung. Konkret ausgerechnet. Ja, Sie müssen auf die Integrationsgrenzen achten. So, und was mit, ansonsten ist die Dichte 0? Ja, das ist hier die Botschaft. Achten Sie auf die Integrationsgrenzen. Und was kommt raus? Es kommt das raus. Die Dichte ist 0, links von 0 und rechts von 1. Und ansonsten hat sie diese Dreiecksgestalt. Und das sieht jetzt aus, als wenn Sie ein Blatt Papier genommen hätten und es in der Mitte gefaltet hätten so ein Dach gebaut hätten. Daher kommt der Name Faltungsformel. Im Diskreten sieht man das noch gar nicht. Hier, daher kommt der Name Faltungsformel. Okay. Gut, damit möchte ich die heutige Vorlesung schließen.